హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ పిఎన్జి ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ సో ఈ రోజు మన బేసిక్ ఆఫ్ స్టాక్ మార్కెట్ సిరీస్ లోని చాప్టర్ త్రీ గురించి తెలుసుకుందామండి చాప్టర్ త్రీ ఏంటంటే హౌ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్ స్టాక్ మార్కెట్ లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి స్టాక్ మార్కెట్ లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి అని తెలుసుకోబోయే ముందు అసలు స్టాక్ మార్కెట్ లో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి అనేది మనం తెలుసుకోవాలండి ఎవరైనా సరే ధనవంతులు కావాలి అని అంటే వాళ్ళ మనీని సరైన పద్ధతిలో ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడే వాళ్ళు ధనవంతులు కాగలుగుతారండి సో ఇంతవరకు ఎన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ పద్ధతులు ఉన్నా కూడా అన్ని ఇన్వెస్ట్లలో అవుట్ పర్ఫామ్ ఇచ్చిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఈక్విటీస్ అండి ఇది ఒక మన దేశంలోనే కాదు ఏ దేశంలో అయినా ప్రూవ్ అయినా నిజమండి సో లాంగ్ టర్మ్ ప్రాస్పెక్టివ్స్ లో అన్నింటికంటే ఎక్కువగా ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ని వీట్ చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది కేవలం ఈక్విటీస్ అండి ఎఫ్డీలలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము అలాగే డెట్స్ లలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము వీటిలో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది తక్కువగా వస్తుంది సో సెక్యూరిటీ ఉంటుంది కానీ లాంగ్ టర్మ్ లో చూసుకున్నట్టయితే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ లో వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఏదైతే ఉందో అది టీడిఎస్ లన్నీ కట్ అయిన తర్వాత చూసుకుంటే ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ని సరైన విధంగా బీట్ చేయలేకపోతుందండి సో దానివల్ల మనం పెట్టిన పెట్టుబడికి వచ్చే రాబడి ఏదైతే ఉందో అది నిరాశాజనకంగా ఉంటుంది అలా కాకుండా మంచి రిటర్న్స్ రావాలి అని అనుకుంటే మనం ఈక్విటీస్ లో స్టాక్ మార్కెట్ లో పెట్టుబడి పెట్టాలండి సో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలనేది మనకు అర్థమయ్యింది మంచి రిటర్న్స్ రావాలంటే స్టాక్ మార్కెట్ లో పెట్టుబడి పెట్టాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రికెట్ మ్యాచ్ లో మనం కప్పు విన్నవ్వాలి అంటే మొట్టమొదట మనం చేయాల్సింది మన వికెట్ కాపాడుకోవాలి వికెట్ కాపాడుకుంటూనే రన్స్ తీయాలి రన్స్ ఎలా తీయాలి సింగిల్స్ అండ్ డబుల్స్ రన్స్ తీసామనుకోండి మ్యాచ్ లో మూవ్ అయితే కాగలం గానీ మ్యాచ్ ను విన్ కాలేమండి మ్యాచ్ ను విన్ కావాలంటే ఫోర్ లు సిక్స్ లు కూడా మనం స్కోర్ చేయాలి ఫోర్ లు సిక్స్ లు కొట్టాలి సింగిల్స్ డబుల్స్ కొట్టాలి అట్లాంటప్పుడే అన్నింటి అక్యుములేషన్ ఏదైతే ఉందో అది టార్గెట్ స్కోర్ ని బీట్ చేయగలుగుతుంది సేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో చూసుకున్నట్టయితే కూడా మన టార్గెట్ ని రీచ్ కావాలంటే మన ధనాన్ని మనం వృద్ధి చేసుకోవాలనుకుంటే మనం పెట్టుబడి పెట్టే విధానం ఎలా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ మన క్యాపిటల్ ని సేవ్ చేసుకోవాలండి క్యాపిటల్ ని సేవ్ చేసుకుంటూనే మన పోర్ట్ఫోలియోని డైవర్సిఫై చేయాలి పోర్ట్ఫోలియోని డైవర్సిఫై చేసి మన గోల్ ని రీచ్ అయ్యేంత వరకు ఓపికగా ఇన్వెస్ట్ చేయాలండి ఇది సేమ్ ఇప్పుడు వికెట్ ని ఎలాగైతే కాపాడుకుంటామో అలాగే మన క్యాపిటల్ ని కాపాడుకోవాలండి అలాగే సింగిల్స్ డబుల్స్ ఎలాగైతే ఉంటుందో అలాగే సెక్యూర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఫోర్ లు సిక్స్ లు కొట్టాలి అనుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఈక్విటీ మార్కెట్స్ ఉన్నాయండి ఈక్విటీ మార్కెట్స్ అనేవి హై రిటర్న్స్ ఇచ్చే హై రిస్క్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ అండి సో మన క్రికెట్ మ్యాచ్ ఎలాగైతే ఉంటుందో అలాగే మన అసెట్ అలోకేషన్ కూడా ఉండాలండి సింగిల్స్ డబల్స్ ఉండాలి అంటే సెక్యూర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో ఉండాలి అలాగే ఫోర్ లు సిక్స్ లు కొట్టే ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లు కూడా ఉండాలి వీటన్నింటితో పాటు మనం ముఖ్యంగా చూసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మన క్యాపిటల్ మనీ ఏదైతే ఉందో అది లాస్ కాకుండా చూసుకోగలగాలి బ్యాంక్ డిపాజిట్ తో పాటు స్టాక్ మార్కెట్ ని కంపేర్ చేసి చూసినట్టయితే మనం బ్యాంక్ డిపాజిట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ ఏవైతే ఉంటున్నాయో వాటిలో వచ్చే రిటర్న్స్ టీడిఎస్ కట్ అవుతుందండి సో అది లాంగ్ టర్మ్స్ చూసుకున్నట్టయితే చాలా తక్కువ రిటర్న్స్ రావడం వల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ను బీట్ చేయలేక మనం ఇప్పుడు కొనే వస్తువు ఏదైతే ఉందో ఆ వస్తువుని తర్వాత మనం ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత మెచ్యూరిటీ ఎప్పుడైతే అవుతుందో మన ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అప్పుడు కొనలేకపోతున్నామండి అంటే మనం ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ని ద్రవ్యోల్బనాన్ని బీట్ చేయలేకపోతున్నాం అనమాట స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టయితే మంచి రిటర్న్స్ వస్తాయి కాకపోతే రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుందండి అందుకే మన మనీ ఏదైతే ఉందో దానిని కొంతవరకు సెక్యూర్డ్ ప్లాన్స్ లో కొంతవరకు స్టాక్ మార్కెట్స్ లో డివైడ్ చేసి మరి అసెట్ అలొకేషన్ చేయాలండి స్టాక్ మార్కెట్ వర్సెస్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చూసుకున్నట్టయితే స్టాక్ మార్కెట్ లో రిస్క్ అనేది హై ఉంటుంది రిటర్న్స్ కూడా హై ఉంటుంది అలాగే ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ని లాంగ్ టర్మ్ లో ఖచ్చితంగా బీట్ చేయగలుగుతుంది ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుందండి స్టాక్ మార్కెట్ లో వచ్చేసి ఫ్లెక్సిబిలిటీ లిక్విడిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు అనమాట ఇది అడ్వాంటేజ్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లో చూసుకున్నట్టయితే రిస్క్ అనేది లో ఉంటుంది కాకపోతే రిటర్న్స్ అనేది తక్కువగా ఉంటాయి సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ వస్తాయి వీటిలో మళ్ళీ టీడిఎస్ కట్ అవుతూ ఉంటాయండి ఇన్ఫ్లేషన్ బీట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అండి షార్ట్ టర్మ్ లో ఇవి బీట్
స్టాక్ మార్కెట్ లో చూసుకున్నట్టయితే లిక్విడిటీ ఇష్యూ అనేది ఉండదండి ఎప్పుడు మనకు మనీ కావాలనుకుంటే అప్పుడు మన షేర్ లో నమ్మి మన మనీని మన బ్యాంక్ అకౌంట్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు వరల్డ్ ఎక్స్పెన్సివ్ షేర్ ఏదైతే ఉందో అది వర్క్ షేర్ హ్యాత్వే అండి వర్క్ షేర్ హ్యాత్వే వచ్చేసి వారెన్ బఫెట్ గారి కంపెనీ ఈ కంపెనీ ఒక టెక్స్టైల్ కంపెనీ ఉండేదండి దీని వాల్యూ వచ్చేసి పర్ షేర్ సెవెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అండి నైన్టీన్ నైన్టీస్ లో జూన్ ఫస్ట్ చూసుకున్నట్టయితే సెవెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అండి ప్రజెంట్ ఇప్పుడు చూసినట్టయితే ఈ స్టాక్ యొక్క ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో అది త్రీ ల్యాక్స్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ డాలర్స్ అండి యుఎస్ డాలర్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ రెండు కోట్ల ఇరవై ఐదు లక్షల అరవై వేల నూట పద్దెనిమిది రూపాయలు అండి ఒక షేర్ వాల్యూ సో ఇది నైన్టీన్ నైన్టీ నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకు అంటే ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ లో ఫార్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ రిటర్న్స్ ఇచ్చిందండి థర్టీ ఇయర్స్ లో ఫార్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ రిటర్న్స్ ఇచ్చిందండి అంటే ఆన్ అండ్ యావరేజ్ గా ఇయర్లీ వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చిందండి ఇది సో ఇంత మంచి రిటర్న్స్ అనేవి ఎక్కడ కూడా వేరే ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో మనము పొందలేమండి మన ఇండియన్ ఎక్స్పెన్సివ్ స్టాక్ ఏదైతే ఉందో అది ఎంఆర్ఎఫ్ అండి మద్రాస్ రబ్బర్ ఫ్యాక్టరీ లిమిటెడ్ ఇది మద్రాస్ రబ్బర్ ఫ్యాక్టరీ లిమిటెడ్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ టూ లో నైన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ రూపీస్ ఉండేదండి ప్రజెంట్ మార్కెట్ వాల్యూ చూసుకున్నట్టయితే ఇది కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ సిక్స్టీ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ రూపీస్ ఉందండి అంటే ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ లో ఇది సిక్స్టీ సిక్స్ టైమ్స్ రిటర్న్స్ ఇచ్చిందండి పర్ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ టు ఫోర్ టైమ్స్ రిటర్న్స్ ఇచ్చిందండి అండ్ దీంట్లో డివిడెండ్స్ యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా హయ్యర్ రిటర్న్స్ వస్తుందండి ఇలా స్టాక్ మార్కెట్ లో చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయండి చాలా మంచి మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్స్ ఇచ్చిన కంపెనీస్ సో వీటన్నింటినీ చూసిన తర్వాత మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటి అంటే ఫిక్స్ డిపాజిట్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే స్టాక్ మార్కెట్ అనేది చాలా మంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండి మనం ఇక్కడ సో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎఫ్డీ లో కనుక వన్ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టయితే సెవెన్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఇంట్రెస్ట్ తో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే దాదాపుగా నైన్టీన్ ల్యాక్స్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ రిటర్న్స్ వస్తాయండి అదే పీపీఎఫ్ లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టయితే థర్టీ టూ పాయింట్ సెవెంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ వస్తుందండి ఒకవేళ గోల్డ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టయితే సిక్స్టీన్ పాయింట్ టెన్ ల్యాక్స్ వస్తుందండి అలాగే సెన్సెక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టయితే ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు వన్ ల్యాక్ కాస్త టూ పాయింట్ త్రీ క్రోర్స్ అంటే టూ క్రోర్ థర్టీ ల్యాక్స్ వరకు రిటర్న్స్ వస్తుండేనండి సో అన్నింటికంటే అవుట్ బీటెడ్ రిటర్న్స్ ఏదైతే ఉందో అది సెన్సెక్స్ ఇచ్చిందండి ఇది సెన్సెక్స్ అనేది కేవలం ఇండెక్స్ అండి కాకపోతే ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఇంకా ఇంతకంటే చాలా ఎక్కువ టైమ్స్ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయండి సో ఇదండి స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ మనకి స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ ఎందుకు చేయాలి అనేది తెలిసింది కదా సో ఎలా చేయాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టింగ్ మెయిన్ రూల్ వచ్చేసి డోంట్ ట్రేడ్ బట్ ఇన్వెస్ట్ అండ్ ఇన్వెస్ట్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ అంటే స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది రెండు రకాలండి ఒకటి ట్రేడింగ్ రెండోది ఇన్వెస్ట్మెంట్ దాంట్లో ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ తోటి ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టయితే స్టాక్ మార్కెట్ లో నష్టాలు అనేవి ఉండవండి ఖచ్చితంగా లాభాలు పొందగలుగుతారు ఎంత యావరేజ్ కంపెనీ అయినా సరే మంచి రిటర్న్స్ ఏ ఇచ్చిందండి సో మనం కంపెనీస్ ని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తూ ఉండాలి ఆ కంపెనీస్ లో ఏదైనా స్కామ్లు జరిగి లేదంటే ఏదైనా బ్యాంక్ రప్సీలు జరిగితే కనుక కంపెనీస్ క్లోజ్ అవుతూ ఉంటాయి అట్లాంటి వాటిని మనం పరిశీలించి దూరంగా ఉండాలి వాటికి మంచి కంపెనీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కనుక ఆన్ అండ్ యావరేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చినా కూడా ఇన్ఫ్లేషన్స్ రేట్ కంటే చాలా మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చాయండి సో మనకి ఇక్కడ మిత్ ఏముంటది అంటే చాలా వరకు జనాలు స్టాక్ మార్కెట్ లో డబ్బులు చాలా లాస్ అవుతారు ఎవరు ప్రాఫిట్స్ పొందరు అనేది ఇక్కడ ఒక అపోహ అండి ఇది కేవలం అపోహ మాత్రమే నిజానికి ఏంటి అంటే మీరు రెగ్యులర్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే లాంగ్ టర్మ్ కోసం మీరు స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి చాలా మంచి రిటర్న్స్ ని సంపాదించవచ్చు సో ఇది రియాలిటీ అండి వై డి పీపుల్ ఫూలిష్లీ లూజ్ మనీ ఇన్ ద స్టాక్ మార్కెట్ స్టాక్ మార్కెట్ లో జనాలు డబ్బులు ఎందుకు లాస్ అవుతారు అంటే మొట్టమొదటిది వచ్చేసి వాళ్ళకి క్విక్ మనీ కావాలండి అంటే ఇప్పటికి ఇప్పుడు రాత్రికి రాత్రి కోటీశ్వరం కావాలి అనే అత్యాశతో ఎవరైతే ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ చేస్తారో వాళ్ళు అత్యధికంగా లాస్ అవుతారండి సో రెండవది వచ్చేసి నాన్ డైవర్సిఫికేషన్ ఆఫ్ షేర్స్
ఒకవేళ ఈక్విటీలో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఆ ఈక్విటీని కూడా సెక్టార్ వైజ్ గా మీ పోర్ట్ఫోలియోని మీరు మంచిగా ప్లాన్ చేసుకుంటేనే మంచి రిటర్న్స్ వస్తాయండి ఏదో ఒక సెక్టార్ లో ఒకే కంపెనీలో కనుక మొత్తం మనీని ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టయితే ఒకవేళ అది పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వకపోతే ఆ సెక్టార్ కనుక మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వకపోతే మొత్తం మనీని నష్టపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో డైవర్సిఫికేషన్ అనేది స్టాక్ మార్కెట్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ మూడవది ఏంటి అంటే హెడ్ మెంటాలిటీ అండి హెడ్ మెంటాలిటీ అంటే మిగతా జన సమూహాన్ని చూసి ఫాలో అయిపోవడం ఏదో టీవీలో న్యూస్ చెప్పారని చెప్పేసి ఏదో రూమర్స్ వచ్చాయి అని చెప్పేసి ఏదో స్టాక్ బ్రోకర్స్ మనకి సజెషన్స్ ఇచ్చారు అని చెప్పేసి జనాలను చూసి మనం ఏమి ఆలోచించకుండా ఏదో ఒకటి కొనేస్తాం కదండి దాని వల్ల చాలా నష్టపోతూ ఉంటారండి జనాలు సో ఇది మూడోది వచ్చేసి డోంట్ బిలీవ్ ఆన్ టిప్స్ ఎవరిని ఈ మాటలు నమ్మొద్దు మీరు ఏ దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నా దాని గురించిన పూర్తి సమాచారం తెలుసుకున్న తర్వాతే ఇన్వెస్ట్ చేయాలి నాలుగోది వచ్చేసి డామినెన్స్ ఆఫ్ సెంటిమెంట్స్ ఓవర్ లాజిక్ లాజికల్ గా ఆలోచించకుండా మీ సెంటిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మీరు ఆధిపత్యంగా చూపించి నష్టపోతారండి ఎప్పుడైనా సరే ట్రెండ్ కి ఆపోజిట్ గా వెళ్ళి మీకు మీకు తోచిన విధంగా మీ సెంటిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నమ్ముకొని మీరు ట్రెండ్ కి ఆపోజిట్ గా వెళ్తే కనుక ఖచ్చితంగా నష్టపోతారండి మార్కెట్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే ఒక ట్రెండ్ ను ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది ఆ ట్రెండ్ ని మనం అర్థం చేసుకోగలిగితేనే మార్కెట్ లో నుంచి మనీ సంపాదించుకోగలుగుతాం సో మనం మార్కెట్ లాజిక్ ని ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకోవాలి మన సెంటిమెంట్స్ కంటే ముఖ్యం మార్కెట్ యొక్క మూవ్మెంట్ అండి దానికి మనం ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్టయితే మనం మార్కెట్ లో నిలదొక్కోగలుగుతామండి ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్స్టాంట్ అప్డేషన్ అండి ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఎకానమికల్ న్యూస్ గవర్నమెంట్ న్యూస్ అలాగే మార్కెట్ లోని కంపెనీస్ యొక్క న్యూస్ ఇవన్నీ తెలిసినప్పుడే మనం మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలండి మనకి ఏది తెలియకుండా మార్కెట్ లో వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేసి డబ్బులు సంపాదించుకోవాలనుకుంటే అది అసాధ్యం అండి సో మన ఎకానమీ గ్రోత్ ఎలా ఉంది గవర్నమెంట్ తీసుకుంటున్న డిసిషన్స్ ఎకానమీ పైన ఎటువంటి ప్రభావాన్ని చూపగలుగుతున్నాయి అలాగే మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్న కంపెనీస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది ఆ సెక్టార్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉండబోతుంది రానున్న టైంలో సో వీటన్నింటినీ క్లియర్ గా అర్థం చేసుకుంటేనే మనం లాంగ్ టర్మ్ లో విన్ అవ్వగలుగుతామండి సో టాప్ రూల్స్ టు ఫాలో చూసినట్టయితే మనం ఎప్పుడైనా సరే ఏ మనీ అయితే మనం లాస్ కావడానికి సిద్ధంగా ఉంటాము అంటే మన సర్ప్లస్ మనీ ఏదైతే ఉందో ఆ మనీని మాత్రమే మనం స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలండి మనము ఇల్లు అమ్మం అప్పు చేసో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మాత్రం స్టాక్ మార్కెట్ లో చాలా బాధపడాల్సి వస్తుంది మన సాలరీలో నుంచి సెక్యూర్డ్ సేవింగ్స్ కొన్నింటిని తీసిన తర్వాత మిగిలిన అమౌంట్ మనం ఏదైతే పర్సంటేజ్ అసట్ ఎలిక్వేషన్ లో ట్వంటీ థర్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రకారంగా స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలండి మనం ఎప్పుడైనా సరే మార్కెట్ యొక్క టైమింగ్స్ ని ఎర్నింగ్స్ గా మార్చుకోవాలని మాత్రం ప్రయత్నం చేయొద్దండి లాంగ్ టర్మ్ ప్రాస్పెక్టివ్స్ లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే ఎటువంటి టైమ్ లోనైనా సరే మార్కెట్ లో ఎంట్రీ అవ్వచ్చు దాన్ని మనం టైమింగ్ చేస్తామని చెప్పేసి ట్రై చేయొద్దండి ఎందుకంటే మార్కెట్ ని మనం గెస్ చేయడం ఎవరి వల్ల కూడా కాదు ఎప్పుడైనా సరే ఎంట్రీ అవ్వచ్చు ఎంట్రీ అయిన తర్వాత మనం కొన్న స్టాక్స్ మంచివి అయితే వాటి రేట్లు తగ్గిన తర్వాత వాటిని కొని మళ్ళీ యావరేజ్ చేసుకుంటూ మూవ్ అవ్వాలి తప్ప దాని రేటు తగ్గినప్పుడే కొంటాను అనుకుంటే కొనలేము అలాగే మనం మార్కెట్ ను కూడా డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉన్నప్పుడే ఎంట్రీ అవ్వాలి అనుకుంటే కూడా చాలా సార్లు ఎంట్రీ అవ్వలేమండి మూడోది వచ్చేసి ఇగ్నోర్ టిప్స్ ఎటువంటి టిప్స్ ను కూడా మీరు ఫాలో అవ్వదండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టీవీలో చూపించే టిప్స్ కానీ ఫోన్ లో వచ్చే మెసేజెస్ ని కానీ పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయండి అండ్ రిటర్న్స్ గురించి కూడా రియలిస్టిక్ రిటర్న్స్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి మీరు డ్రీమ్స్ లో చూసిన రిటర్న్స్ ని అంటే ఎవరో కోటీశ్వర్లు అయ్యారు అని చెప్పేసి డ్రీమ్స్ లో కలలు కంటూ అటువంటి రిటర్న్స్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఎక్కువ మనీ ఒకే రోజులో సంపాదించవచ్చు అని చెప్పి ఇంట్రాడే లో కనుక కాల్ పెడితే అనుభవం లేకపోతే అనుభవం ఉండి కనుక ఇంట్రాడే లో విన్ అయితే విన్ అవ్వచ్చండి అంతేగాని అనుభవం లేని వారి ఎంట్రీ అయితే మాత్రం ఇంట్రాడే అనేది ట్రాజడీ మిగులుస్తుందండి లైఫ్ లో ఎస్పెషల్లీ డెరివేటివ్స్ డెరివేటివ్స్ అంటే ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా మంది ఫ్యూచర్ లో ఎటువంటి ఆప్షన్ లేకుండా చేశాయండి ఇవి సో వీటికి స్టార్టింగ్ లో ఎవరైతే ఇప్పుడే ఎంట్రీ అవ్వాలనుకుంటున్నారో మార్కెట్ లోకి వాళ్ళు దూరంగా ఉండడం బెస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి లేదు అంటే లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బ్లూ చిప్ స్టాక్స
ఇంట్రా డే లో ఒక రోజులో టెన్ పర్సెంట్ పెరిగిన స్టాక్ ని చూసి ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగిన స్టాక్ ని చూసి అదే ఈ రోజే కనుక మార్నింగ్ లో లివరేజ్ తీసుకొని ట్రేడింగ్ చేసినట్టయితే ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రాఫిట్ కి ఫార్టీ టైమ్స్ ప్రాఫిట్ వచ్చేది అని చెప్పేసి అట్లాంటి ఆశలు పడి లివరేజ్ లోకి వెళ్ళొద్దండి సో వీటన్నింటికి దూరంగా ఉన్నప్పుడే మార్కెట్ లో ఖచ్చితమైన నిర్దిష్టమైన నియమాలను పెట్టుకుని కనుక ముందుకు వెళ్తే కనుక ఖచ్చితంగా మీరు మార్కెట్ లో డబ్బులు సంపాదించవచ్చు అండి సో బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్స్ స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి డైవర్సిఫికేషన్ అండి డైవర్సిఫికేషన్ తర్వాత ప్రొటెక్షన్ అగేన్స్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ తర్వాత గ్రేట్ పోస్ట్ ట్యాక్స్ ఎర్నింగ్స్ ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఈజ్ ఆఫ్ యాక్సెస్ తర్వాత లాస్ట్ వచ్చేసి స్మాలర్ అమౌంట్ ను కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు డైవర్సిఫికేషన్ అనేది మనం ఎటువంటి సెక్టార్ లో అయినా సరే ఎంత చిన్న అమౌంట్ లో అయినా సరే పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు అండి ఏ సెక్టార్ మనం నచ్చితే ఆ సెక్టార్ లో ఎంత చిన్న అమౌంట్ నచ్చితే అంత చిన్న అమౌంట్ ని స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు కమోడిటీ లో చూస్తే ఇటువంటి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండదండి రియల్ ఎస్టేట్ లో అయితే అసలు ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది ఉండదండి రియల్ ఎస్టేట్ లో చూసుకున్నట్టయితే లార్జ్ ఆఫ్ అమౌంట్ రిక్వైర్డ్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏదైనా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో అమౌంట్ అవసరం అవుతుంది అలాగే దాన్ని అమ్మాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనకి కస్టమర్ కనుక దొరకకపోతే కనుక చాలా వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మన మనీని లిక్విడిటీ రూపంలోకి మార్చుకోవడానికి చాలా కష్టపడాల్సి ఉంటుందండి అదే ఈ స్టాక్ మార్కెట్ లో అయితే కనుక లిక్విడిటీ ఇష్యూ అనేది ఉండదండి మంచి స్టాక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే మనకు కావాలనుకున్నప్పుడు అమ్మొచ్చు మళ్ళీ కావాలనుకున్నప్పుడు కొనొచ్చు ఎంత తక్కువ అమౌంట్ అయినా సరే ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు ఎంత తక్కువ అమౌంట్ అవసరం ఉన్నా సరే సేల్ చేసి తీసుకోవచ్చు సో ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ను కూడా ఇది లాంగ్ టర్మ్ లో వీట్ చేసింది కాబట్టి ఇది చాలా మంచి అడ్వాంటేజ్ అండి పార్ట్నరింగ్ ఇన్ ద నేషన్స్ ప్రాస్పెరిటీ అంటే మన దేశ ఎదుగుదలలో మనవంతు భాగస్వామ్యం కూడా మనం చేసిన వారం అవుతాం సో స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల దేశం యొక్క ఆర్థికాభివృద్ధిలో మనవంతు సహకారాన్ని అందించిన వాళ్ళం అవుతాం మార్కెట్ లో రెండు ట్రెండ్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి బుల్ ట్రెండ్స్ రెండోది బేర్ ట్రెండ్స్ అంటే బుల్ ట్రెండ్స్ అంటే పాజిటివ్ ట్రెండ్స్ బేర్ ట్రెండ్స్ అంటే నెగిటివ్ ట్రెండ్స్ పాజిటివ్ ట్రెండ్ ఉన్నప్పుడు తక్కువ రేట్ లో పర్చేస్ చేసి సీజనల్ బెడ్ గా ఆ ట్రెండ్ ను క్యాచ్ చేసి మనం ఆ మొమెంటమ్ ని ప్రాఫిట్ గా మార్చుకోవచ్చు అండి అప్పుడు ప్రైస్ పెరిగినప్పుడు అమ్ముకోవచ్చు అదే విధంగా నెగిటివ్ ట్రెండ్ లో ఎప్పుడైతే ఉందో మార్కెట్ క్రాష్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడైతే ఉందో అప్పుడు హయ్యర్ ప్రైస్ లో సేల్ చేసి లోవర్ ప్రైస్ లో మళ్ళీ బై చేసుకొని ఆ మూమెంట్ ను కూడా నెగిటివ్ ట్రెండ్ మూమెంట్ ను కూడా క్యాష్ చేసుకోవచ్చు అండి ఈ ఫెసిలిటీ అనేది ఈక్విటీ మార్కెట్స్ లోనే ఉంటుందండి వేరే దేంట్లో కూడా ఇటువంటి ఫెసిలిటీ ఉండదు సో ఇదాన్ని వాల్యూ ఇన్వెస్టింగ్ అంటారండి తర్వాత వెల్ రెగ్యులేటెడ్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఈక్విటీ షేర్ మార్కెట్ అనేది సెబీ అండర్ లో పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఇది ఖచ్చితమైన నిర్దిష్టమైన నియమాలకు అనుగుణంగా పనిచేస్తుంది సో ఇది చాలా రెగ్యులేటెడ్ అండ్ నమ్మకమైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాంటి తర్వాత ఈక్విటీస్ లో ఇంటర్నేషనల్ స్టాక్ మార్కెట్స్ లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసుకునే ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయండి సో అక్రాస్ ద గ్లోబ్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు కేవలం ఇండియాలోనే కాకుండా వరల్డ్ వైడ్ గా కూడా ఆ దేశాలలోని స్టాక్ మార్కెట్స్ లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి సో మనం స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏదైనా కంపెనీ యొక్క షేర్ తీసుకున్నామంటే ఆల్మోస్ట్ గా ఆ కంపెనీ యొక్క ఒక బిజినెస్ పార్ట్నర్ అయినట్టే మనకున్న షేర్ వాల్యూ ఎంతైతే ఉందో అంత పర్సంటేజ్ కి ఆ కంపెనీ యొక్క బిజినెస్ లో మనం పార్ట్నర్షిప్ తీసుకున్నట్టే సో ఆ ఇమాజినరీ ఫీలింగ్ ఏదైతే ఉందో అది ఖచ్చితంగా ఈ షేర్ మార్కెట్ లోనే ఉంటుందండి స్టాక్ మార్కెట్స్ అనేవి ఏదైనా దేశం యొక్క ఫైనాన్షియల్ గ్రోత్ కి బారోమీటర్స్ అండి ఇవి దేశం యొక్క ఆర్థిక ఎదుగుదలను సూచించే సూచికలండి సో ఎప్పుడైతే స్టాక్ మార్కెట్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయో అప్పుడు దేశం యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధి జరుగుతుంది అన్నట్టు స్టాక్ మార్కెట్ ఎప్పుడైతే పడిపోతుందో అప్పుడు దేశం ఆర్థికంగా వెనుకబడుతున్నట్టు మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అండి రాబర్ట్ కియోసకి రాబర్ట్ కియోసకి రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్ యొక్క ఆథర్ అండి మనకు అందరికి తెలిసిన వ్యక్తి సో అతను ఏమంటాడు అంటే ఐ డోంట్ కేర్ ఇఫ్ ద మార్కెట్ ఈస్ అప్ ఆర్ డౌన్ వాట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ఏ బార్గెన్ ఎప్పుడైనా సరే మార్కెట్ అప్ లో ఉన్నా డౌన్ లో ఉన్నా మనకు అనవసరం అండి మనం ఏదైతే స్టాక్ ని కొనాలనుకుంటున్నామో అది దాని వాల్యుయేషన్ కు తగ్గ ధరకి దొరుకుతుందా లేదా అ
ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అండి సో ఈ ఇన్వెస్ట్ అనేది ముఖ్యంగా రెండు రకాలు ఒకటి ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్వెస్టింగ్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్ అంగా అండి వన్ ఇయర్ ఎబో ఇన్వెస్ట్ చేయడాన్ని ఇన్వెస్టింగ్ అంటారు వన్ డే టూ డేస్ వన్ మంత్ టూ మంత్స్ కి ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నా అంటారో అవన్నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కాదండి దాన్ని ట్రేడింగ్ అంటారు ట్రేడింగ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది షార్ట్ టైమ్ కి పెట్టుబడి పెట్టడాన్ని దాన్ని ట్రేడింగ్ అంటారండి అది వన్ సెకండ్ నుంచి వన్ ఇయర్ లోపు ఎంతైనా సరే దాన్ని ట్రేడింగ్ అనే అనాలండి ఇన్వెస్టర్ కి ట్రేడర్ కి డిఫరెంట్ ఏంటి అనేది చూసినట్టయితే ఇన్వెస్టర్ ఎప్పుడైనా సరే లాంగ్ టర్మ్ వన్ ఇయర్ నుంచి కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత తన పెట్టుబడి ఎంత పెరగాలి అని గోల్ పెట్టుకుని మరి ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడండి దాన్ని లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటారు అదే ఇంట్రాడే అయితే షార్ట్ టర్మ్ ప్లాన్ తోటి ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడండి షార్ట్ టర్మ్ ప్లాన్ అంటే స్వింగ్ ట్రేడింగ్ కావచ్చు ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ కావచ్చు పొజిషనల్ ట్రేడింగ్ కావచ్చు ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ అంటే కనుక ఈ రోజు కొని ఈ రోజే అమ్మడం లేదంటే ఈ రోజు మార్నింగ్ అమ్మి ఈ రోజు ఈవినింగ్ వరకు కొనుక్కోవడం సో దీని వల్ల పాజిటివ్ ట్రెండ్ అయినా సరే నెగిటివ్ ట్రెండ్ అయినా సరే లాభాలు పొందొచ్చు అండి మన పొజిషనల్ ట్రేడింగ్ అంటే కనుక వన్ డే తర్వాత ఈ రోజు కొని రేపు అమ్మడం బీటీఎస్టీ బై టుడే సెల్ టు మారో లేదంటే ఎస్టీ బీటీ సెల్ టుడే బై టు మారో ఇట్లాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పొజిషనల్ ట్రేడింగ్ అంటారండి అలాగే స్కాల్పింగ్ అని సో వీటన్నిటి గురించి మనం ఫర్దర్ గా వచ్చే వీడియోస్ లో తెలుసుకుందామండి లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే వారు ఎవరైనా సరే వాళ్ళ రిస్క్ అనే దాన్ని క్యాలిక్యులేటెడ్ రిస్క్ తో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారండి సో వాళ్ళ స్టాప్ లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అని వాళ్ళ రిస్క్ కెపాసిటీ ఎంతైతే ఉందో అంతకు తగ్గినప్పుడు సో ఆ స్టాక్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయ్యి వేరే దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది కానీ స్పెక్యులేటర్స్ ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి తెలుసో తెలియకో హై లెవెల్ రిస్క్ ని తీసుకుంటూ ఉంటారండి ఎందుకంటే వీళ్ళకి లివరేజ్ అనేది బ్రోకరేజ్ సంస్థలు ఇస్తాయి కాబట్టి సో దాని వల్ల లివరేజ్ వల్ల ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ లో ఒకే రోజు పూర్తి క్యాపిటల్ ను కోల్పోయిన రోజులు కూడా వీళ్ళకి ఫేస్ అవుతాయండి ఇది సో హై రిస్క్ గేమ్ అన్నమాట ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ అనేది ఇన్వెస్టర్ తనకు సంబంధించిన స్టాక్స్ లో అసెట్ క్లాస్ లో దేంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినా కూడా ఒక రీజనేబుల్ రిటర్న్స్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడండి లిమిటెడ్ రిస్క్ తో రీజనేబుల్ రిటర్న్స్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు స్పెక్యులేటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు హై రిటర్న్స్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి హై రిస్క్ ని బేర్ చేస్తూ ఉంటారండి సో ఇది ఇన్వెస్టర్ కి ట్రేడర్ కి ఉండే డిఫరెంట్ ఇన్వెస్టర్ ఎప్పుడైనా సరే ఫండమెంటల్ ఆస్పెక్ట్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారండి ఆ కంపెనీ యొక్క ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ ఎలా ఉంది బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎలా ఉంది ఇలాంటి ఫండమెంటల్ ఆస్పెక్ట్స్ ని అనాలిసిస్ చేసి మరి ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు అదే స్పెక్యులేటర్ అయితే కనుక మోస్ట్లీ టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్ఎస్ఐ ఎంఏసిడి క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ ఇట్లాంటి వాటిని అబ్జర్వ్ చేసి మరి ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ చేస్తూ ఉంటారండి వీళ్ళు ముఖ్యంగా న్యూస్ బేసిస్ అండ్ సెంటిమెంట్స్ పైన ఆధారపడి ట్రేడింగ్ చేస్తారండి ఇన్వెస్టర్ ఎప్పుడైనా సరే రిస్క్ ను తక్కువగా తీసుకుంటాడు ఎందుకు అనంటే తన దగ్గర ఉన్నంత మనీలో మాత్రమే తను ఇన్వెస్ట్ చేయగలుగుతాడు తనకి ఎటువంటి లీవరేజ్ దొరకదు కాబట్టి ఎంత క్యాష్ అయితే ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడో అన్ని షేర్లే వస్తాయి తన డిమాట్ అకౌంట్ లో కాబట్టి తను నష్టపోయినా కూడా కొంత పర్సంటేజ్ వరకు నష్టపోయిన తర్వాత ఆ స్టాక్స్ లో నుంచి ఎగ్జిట్ అయితే ఎంతో కొంత మనీ అయితే రిటర్న్ వస్తుంది కానీ ఇంట్రాడే ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు లివరేజ్ తీసుకుంటారు కాబట్టి ఫార్టీ టైమ్స్ లివరేజ్ ఇచ్చే బ్రోకరేజ్ సంస్థలు కూడా ఉన్నాయండి సో అట్లాంటప్పుడు వాళ్ళు దేంట్లోనైనా ట్రేడింగ్ చేస్తే కనుక ఆ ట్రేడింగ్ లో వాళ్ళ క్యాపిటల్ మనీ ఏదైతే ఉందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ దగ్గర టెన్ థౌసండ్ అమౌంట్ ఉంటే వాళ్ళు ఫార్టీ థౌసండ్ టు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వరకు వాల్యూ చేసే స్టాక్స్ ని పర్చేస్ చేశారనుకోండి ఎప్పుడైతే టెన్ థౌసండ్ కంటే బిలో వాళ్ళ లాస్ కెపాసిటీ వెళ్తుందో అప్పుడు ఆటోమేటికల్ గా పొజిషన్ అనేది బ్రోకరేజ్ సంస్థని క్లోజ్ చేస్తుందండి సో అట్లాంటప్పుడు వాళ్ళ మనీ మొత్తం బ్రోకరేజ్ సంస్థ నష్టాన్ కింద కట్టుకొని వాళ్ళ లీవరేజ్ ని మాత్రం వాళ్ళు రికవరీ చేసుకుంటారండి సో దీని వల్ల హై రిస్క్ ఉంటుంది టోటల్ మనీ ని లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయండి సో అందుకే ఇంట్రాడే చేసేవారు ఎవరైనా సరే దాని గురించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకున్న తర్వాత ట్రైనింగ్ తీసుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఇంట్రాడే లో ట్రేడింగ్ చేయండి లేదంటే మాత్రం లాంగ్ టర్మ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఇన్వెస్టర్ కు ఉండే ముఖ్యమైన అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మార్కెట్ ఎప్పుడైనా సరే గ్యాప్ అప్
ఇన్వెస్టర్ కు ఉండే ముఖ్యమైన అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇన్వెస్టర్ టోటల్ గా హోల్ టైమ్ ని హోల్ డే ని దీనిపైన కేటాయించాల్సిన అవసరం లేదు మంత్లీ ఒకసారి తాను చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ల రివ్యూ ఒకసారి చూసుకుంటే సరిపోతుందండి దీన్ని ఒక పాజిటివ్ ఇన్కమ్ గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు దీని నుంచి వచ్చే డివిడెండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పాజిటివ్ ఇన్కమ్ గా చూసుకోవచ్చు అలాగే మార్కెట్ లో ఎప్పుడు దీనిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అదే ట్రేడర్ ని చూసుకున్నట్టయితే ఇంట్రాడే ట్రేడర్ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ మినిట్ ఎవ్రీ సెకండ్ కూడా మార్కెట్ ను అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలండి ఎస్పెషల్లీ డే ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు నేను ఒక కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నాను అదే సిస్టమ్ ముందు కూర్చుంటాను సో నేను నా జాబ్ చేస్తూనే ఒక సైడ్ లో ట్రేడింగ్ చేస్తూ ఉంటాను అని అనుకుంటే మాత్రం అది సాధ్యపడని విషయం అండి ఎందుకంటే మీరు ఫ్యూ సెకండ్స్ కి ఫ్యూ మినిట్స్ కి కూడా ఏదైనా జాబ్ పర్పస్ లో సిస్టమ్ ను వదిలి పక్కకి వెళ్తే గనక మీ స్టాక్ అనేది అప్ అవ్వచ్చు డౌన్ అవ్వచ్చు తెలియదు సో అందుకని మీకు పూర్తి కాన్సన్ట్రేషన్ పూర్తి డెడికేషన్ అండ్ పూర్తి అబ్జర్వేషన్ మీరు చేస్తున్న ట్రేడింగ్ పైన ఉండాలండి సో ఇంట్రాడే ట్రేడర్ అనేది చాలా రిస్కీ అండ్ కాంప్లికేటెడ్ జాబ్ అండి అదే ఇన్వెస్టర్ చూసుకున్నట్టయితే వీటి అన్నింటి అవసరాలు లేవండి ఫండమెంటల్ గా మంచి స్ట్రాంగ్ ఉన్న కంపెనీని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం వరకే ఆయన బాధ్యత ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇన్వెస్ట్ చేశాడంటే ఆ కంపెనీలో కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత రిటర్న్స్ తీసుకోవాలి కాబట్టి మంత్లీ ఒకసారి రెండు సార్లు ఆ స్టాక్స్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అనేది చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి సో ఇదండి ఇన్వెస్టర్ కి ట్రేడర్ కు ఉండే తేడా ఇన్వెస్టర్ అనే వారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక బాతును కొంటే దాని యొక్క ఎగ్స్ నుంచి ప్రాఫిట్ పొందాలనుకుంటారండి అంటే ఒక షేర్ ను కొని దాని యొక్క క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్ నుంచి లేదంటే డివిడెండ్స్ నుంచి ప్రాఫిట్స్ పొందాలనుకుంటారు అదే ట్రేడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అదే బాతును కొని హయ్యర్ ప్రైస్ లో అమ్మాలి అనుకుంటారండి సో ఇది ట్రేడర్ కి ఇన్వెస్టర్ కి ఉన్న తేడా అండి సో ఇప్పటి వరకు మనం ట్రేడర్ అండ్ ఇన్వెస్టర్ కి ఉండే తేడాలు అయితే చూసామండి సో ట్రేడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎక్కువగా టెక్నికల్ అనాలిసిస్ పైన ఆధారపడతారు ఇన్వెస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ పైన ఆధారపడతారు కాకపోతే ఇన్వెస్టర్ కూడా టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అనేది అవసరం ఎందుకంటే ఏ స్టాక్ ని కొనాలి అనేది ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ నిర్దేశిస్తే ఆ స్టాక్ ని ఎప్పుడు కొనాలి అనేది టెక్నికల్ చార్ట్స్ నిర్దేశిస్తాయండి సో ఇన్వెస్టర్ కి మాత్రం టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ అనేది రెండు ఇంపార్టెంట్ అదే ట్రేడర్ కి అయితే మాత్రం ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ తో సంబంధం లేదండి జస్ట్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ గురించిన పూర్తి అవగాహన ఉంటే సరిపోతుందండి ఎందుకంటే ఏ స్ట్రాటజీ వాళ్ళకి సూట్ అవుతుందో ఆ స్ట్రాటజీని వాళ్ళు ఫాలో అయితే సరిపోతుందండి ఒక స్టాక్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ స్టాక్ వాళ్ళ స్ట్రాటజీకి సూట్ అయ్యే విధంగా ఆ ఇండికేషన్స్ ఉంటే గనక దాంట్లో వాళ్ళు ట్రేడింగ్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి ఆ కంపెనీ యొక్క ఫండమెంటల్స్ తో ఎటువంటి సంబంధము లేదండి సో వీటి యొక్క బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ చూసినట్టయితే మనం ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ అనేది ముఖ్యంగా రెండు రకాలండి ఒకటి క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ అని ఇంకొకటి క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ అని క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటంటే ఆ కంపెనీ యొక్క మేనేజ్మెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది కంపెనీ యొక్క కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఎలా ఉంది వీటన్నింటి గురించి క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ లో తెలుసుకోవచ్చు అండి అదే క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ కంపెనీ యొక్క ఫైనాన్షియల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ రేషియో ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ రేషియో ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ గ్రోత్ రేషియో ఇవన్నీ అనమాట పీఈజీ పీఈ ఈపీఎస్ వీటన్నింటినీ ఫైనాన్షియల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటారండి సో వీటన్నింటి గురించి తెలిపేది క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ సో ఈ రెండింటి గురించి పూర్తి వివరాలు మనం నెక్స్ట్ కమింగ్ వచ్చే సెషన్స్ లో తెలుసుకుందామండి అదే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ చూసినట్టయితే వీటిలో ముఖ్యంగా ప్యాటర్న్స్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ ఇకనాసి ప్యాటర్న్స్ ప్లస్ ఎంఎస్ఈడి సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ అంటే ఎస్ఎంఏ ఈఎంఏ ఆర్ఎస్ఐ సో ఇటువంటి ఇండికేటర్స్ యొక్క అనాలిసిస్ అనేది టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అండి సో ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ అనేది ముఖ్యంగా లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం అవసరం అండి అదే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అనేది షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం అవసరం అండి ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ అనేది కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది కంపెనీ యొక్క ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూను గుర్తించడానికి ఉపయోగపడుతుందండి కంపెనీ యొక్క కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ తో దీనికి ఎటువంటి సంబంధం లేదండి ఇది కేవలం కంపెనీ యొక్క వాల్యుయేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి దానిపైనే ఆధారపడుతుంది కానీ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అనేది పూర్తిగా కంపెనీ యొక్క షేర్ మార్కెట్ ప్రైస్ కంపెనీ యొక్క కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఇది ప్రైస్ యొక్క ఫ్లక్చువేష
క్వాలిటీ బాగుంది అని నిర్దేశిస్తే సో టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఆ కంపెనీ యొక్క మార్కెట్ ప్రైస్ ఎప్పుడు డిస్కౌంట్ లో ఉంది అనేది చూపిస్తుందండి ఇన్వెస్టర్ కు మాత్రం ఫండమెంటల్ అండ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ రెండు అవసరమే అదే ట్రేడర్ కి అయితే మాత్రం టెక్నికల్ అనాలిసిస్ గురించి తెలిస్తే సరిపోతుందండి సో ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు కంపెనీ యొక్క క్వాలిటీ వాల్యుయేషన్స్ అనేవి మనకు ముఖ్యం అని చెప్తున్నాం కదా సో క్వాలిటీ అనేది ఎలా చెక్ చేస్తామంటే ఆ కంపెనీ యొక్క నెట్ సేల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఎలా ఉంది అలాగే ఎబిట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉంది ఆర్ఓసి ఆర్ఓఈ ఎలా ఉంది ట్యాక్స్ రేషియో ఎలా ఉంది డెట్ టు ఈక్విటీ ఎలా ఉంది సేల్స్ టు క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎలా ఉంది ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఏమి ఉన్నాయి రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఎలా ఉంది ప్రమోటర్ హోల్డింగ్స్ ఎలా ఉంది ఏదైనా ప్రమోటర్ హోల్డింగ్స్ ప్లెడ్జ్ అయ్యాయా వీటి అన్నింటి డీటెయిల్స్ తెలుసుకుంటే మనకు ఆ కంపెనీ యొక్క క్వాలిటీ అనేది అర్థమవుతుంది సో వీటి యొక్క ప్రతి ఒక్క వివరాలు వన్ బై వన్ మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ వచ్చే లెసన్స్ లో తెలుసుకుందామండి వీటి యొక్క ప్రతి ఒక్క దాని యొక్క ఫార్ములా ఏంటి దాని యొక్క డీటెయిల్స్ ఏంటి డెఫినేషన్ ఏంటి అనే దాని గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం సో కంపెనీ యొక్క వాల్యుయేషన్ ఎలా తెలుస్తుందంటే కంపెనీ యొక్క పీజీ రేషియో ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ గ్రోత్ రేషియో ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూడడం వల్ల డివిడెండ్ ఈల్డ్ ను చూడడం వల్ల అలాగే డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో చూడడం వల్ల కంపెనీ యొక్క వాల్యుయేషన్ అనేది మనకు అర్థమవుతుందండి సో ఫైనాన్షియల్ ట్రెండ్ లో మనం ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి తెలుసుకోవచ్చు అండి ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి చూద్దాం ఫైనాన్షియల్ ట్రెండ్ లో వచ్చేసి ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ పీబీటీ పిఏటీ ఈపీఎస్ వీటన్నింటి గురించిన డీటెయిల్స్ అన్ని నెక్స్ట్ వచ్చే సెషన్స్ లో మనం పూర్తిగా అర్థం చేసుకుందాం సో టెక్నికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మెయిన్ వచ్చేసి మూవింగ్ యావరేజెస్ అండి ఎంఎస్ఈడి అంటే మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ అండ్ డైవర్జెన్స్ సో ఎంఎస్ఈడి ఆర్ఎస్ఏ అంటే రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇండెక్స్ అలాగే బొలింగా బ్యాండ్స్ ఏంటి డౌ థియరీ ఏంటి ఇలాంటి వాటి అన్నింటి గురించి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ లో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అండి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కూడా నెక్స్ట్ కమింగ్ సెషన్ లో వస్తుంది సో ఇది స్టెప్ బై స్టెప్ అండి స్టాక్ మార్కెట్ యొక్క బేసిక్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ అంటే ఏంటి తర్వాత ఐపీఓ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు వచ్చేసి స్టాక్ మార్కెట్ లో ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి ఇన్వెస్టర్ కు ట్రేడర్ కు ఉండే తేడాలు ఏంటి వీటన్నింటి గురించి మనం పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నట్టయితే నెక్స్ట్ కమింగ్ సెషన్స్ లో బ్యాలెన్స్ షీట్ ని ఎలా చదవాలి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ ని ఎలా చదవాలి వాటిలో ఉండే ప్రతి ఒక్క ఇండికేటర్ కి అర్థాలు ఏంటి అనేది పూర్తి వివరాలని నెక్స్ట్ కమింగ్ సెషన్ లో తెలుసుకుందాం సో వీటన్నింటి గురించి నెక్స్ట్ వచ్చే లెసన్స్ లో మనం తెలుసుకుందాం అండి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎ స్మార్ట్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్వెస్టర్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ పిఎన్జి ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ అండి సో పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఇమీడియట్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ గుడ్ లక్ జై హింద్